এখন আমরা যে প্যাসেজটা পড়তে যাচ্ছি সেটা আমাদের টেক্সট বইয়ের একশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা আছে আমরা ইউনিট ইলেভেন থেকে পড়ছি রিনিউয়েবল এনার্জি এখন আমরা লেসন থ্রি স্টাডি করব সো লেসন থ্রি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস সো আমরা এখানে দুইটা পিকচার দেখতে পাচ্ছি সো আমরা হেডিংটা একটু পড়ি লুক অ্যাট দ্য ফলোইং পিকচার্স অ্যান্ড ডিসকাস উইথ ইউর পার্টনার হোয়াট ইউ সি ইন দ্যাম হাউ আর দ্য টু পিকচার্স রিলেটেড টু ইচ আদার এখানে বিভিন্ন ছবিগুলো দেওয়া আছে যেমন স্ট্রম তারপর উইন্ড মিলের ছবি দেওয়া আছে ইলেকট্রিক বাল্ব সো মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ এগুলো ছবি দেওয়া আছে এবং একটা গ্রিন আর্থ যে কনসেপ্ট আমাদের আছে সেই গ্রিন আর্থের অর্থাৎ পৃথিবীর উপরে গাছপালার দিয়ে যে একটা ছবি সেটা সো আমরা এখন মেইন প্যাসেজে চলে যাব সো বি নাম্বার প্যাসেজটা আমরা শুরু করি কান্ট্রিজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড রিলাই হেভিলি অন পেট্রোলিয়াম কোল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস ফর দিয়ার এনার্জি সোর্সেস সো যেটা বলা হচ্ছে কান্ট্রিজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড বিশ্বের দেশগুলো রিলাই হেভিলি রিলাই মানে নির্ভর করা আর হেভিলি মানে ব্যাপকভাবে অন কিসের উপর নির্ভর করে পেট্রোলিয়াম কোল পেট্রোলিয়াম মানে পেট্রোল জাতীয় কয়লা অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস প্রাকৃতিক গ্যাস ফর দেয়ার এনার্জি সোর্সেস তাদের শক্তির উচ্চ হিসাবে এগুলোর উপরে নির্ভর করে বিশ্বের দেশগুলো দেয়ার আর টু মেজর টাইপস অফ এনার্জি সোর্সেস মানে দুইটা বড় ধরনের শক্তির উচ্চ আছে একটা হচ্ছে রিনিউয়েবল অ্যান্ড নন রিনিউয়েবল রিনিউয়েবল বলতে আমরা বুঝি নবায়নযোগ্য আর নন রিনিউয়েবল যেটা সেটা হচ্ছে অনবায়নযোগ্য হাইড্রোকার্বন আর ফসিল ফুয়েলস হাইড্রোকার্বন অথবা ফসিল ফুয়েল জীবাশ্ম জ্বালানি আর নন রিনিউয়েবল সোর্সেস অব এনার্জি শক্তির অনবায়নযোগ্য উৎস হচ্ছে হাইড্রোকার্বন এবং জীবাশ্ম জ্বালানি রিলায়েন্স অন দেম তাদের উপর নির্ভরশীলতা পজেজ এটা বোঝায় বা দেখায় রিয়েল বিগ প্রবলেমস সত্যিকার অর্থে বড় সমস্যা সো যেটা বলা হলো রিলায়েন্স অন দেম তাদের উপর নির্ভরশীলতা অর্থাৎ এই যে অনবায়নযোগ্য শক্তির উপর নির্ভরশীলতা দ্যাট মিন্স হাইড্রোকার্বন অথবা ফসিল ফুয়েলের উপর নির্ভরশীলতা এটা কি সৃষ্টি করে একটা বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে এখন কেন সেটা তো প্রথম কারণ দেখা যাচ্ছে ফার্স্ট প্রথমত ফসিল ফুয়েলস জীবাশ্ম জ্বালানি সাস অ্যাজ যেমন অয়েল কোল গ্যাস এটসেট্রা ইত্যাদি অর্থাৎ তেল গ্যাস কয়লা এগুলো হচ্ছে কি আর ফাইনিট এনার্জি রিসোর্সেস এগুলো হচ্ছে ফাইনিট অর্থাৎ সীমিত শক্তির উৎস শক্তির সম্পদ অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইভেঞ্চুয়ালি উইল রান আউট অফ দেম অর্থাৎ বলছে যে প্রথমত যে জীবাশ্ম জ্বালানি যেমন তেল কয়লা গ্যাস এগুলো হচ্ছে ফাইনিট এনার্জি সোর্সেস রিসোর্সেস অর্থাৎ আমাদের সীমিত শক্তি সম্পদ অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইভেঞ্চুয়ালি ইভেঞ্চুয়ালি মানে চূড়ান্তভাবে এই পৃথিবী চূড়ান্তভাবে কি করবে উইল রান আউট রান আউট মানে ফুরিয়ে যাওয়া অফ দ্যাম এগুলো পৃথিবী থেকে চূড়ান্তভাবে এক সময় না এক সময় ফুরিয়ে যাবে সেকেন্ডলি দ্বিতীয়ত দে উইল বিকাম টু এক্সপেন্সিভ ইন দ্য কামিং ডিকেটস আগামী দশকে এগুলো খুবই ব্যয়বহুল হয়ে যাবে এক্সপেন্সিভ দ্যাটস মিনস কস্টলি বা ব্যয়বহুল অ্যান্ড টু ড্যামেজিং টু দ্য ফর দ্য এনভায়রনমেন্ট এবং পরিবেশের জন্য এগুলো হবে খুবই ড্যামেজিং অর্থাৎ ক্ষতিকারক এবং ধ্বংসাত্মক হবে থার্ডলি তৃতীয় কারণ হচ্ছে ফসিল ফুয়েলস হ্যাভ ডিরেক্ট পলুটিং ইম্প্যাক্টস অন আর্থ এনভায়রনমেন্ট কজিং গ্লোবাল ওয়ার্মিং অর্থাৎ যেটা তৃতীয় কারণ বলা হচ্ছে যে জীবাশ্ম জ্বালানিগুলো ফসিল ফুয়েলস হ্যাভ ডিরেক্ট পলুটিং ইম্প্যাক্ট মানে সরাসরি বা প্রত্যক্ষ দূষিত অর্থাৎ দূষণকারক প্রভাব আছে দূষণের প্রভাব আছে অন আর্থ এনভায়রনমেন্ট বিশ্বের বা পৃথিবীর পরিবেশের উপর কজিং যেটা কি ঘটাচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং যেটা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ঘটাচ্ছে ইন কন্ট্রাস্ট রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস সাস অ্যাজ উইন্ড অ্যান্ড সোলার এনার্জি আর নট কনস্ট্যান্টলি অ্যান্ড ন্যাচারালি রিপ্লেনিশ and never run out in contrast মানে তুলনায় 
এই দিক থেকে তুলনা করলে রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স অর্থাৎ নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস সাস এজ যেমন উইন্ড অর সোলার এনার্জি উইন্ড অর্থ বাতাস অ্যান্ড সোলার এনার্জি অর্থাৎ সৌর শক্তি সো এগুলো কি হবে না উইল উইন্ড অ্যান্ড সোলার এনার্জি এই যে বাতাস এবং সৌর শক্তি যেগুলো আছে আর কনস্ট্যান্টলি অ্যান্ড ন্যাচারালি রিফ্লেনিশড অ্যান্ড নেভার রান আউট এই যে রিফ্লেনিশড শব্দটা রিফ্লেনিস্ট দ্বারা বোঝায় যে পুনরায় ঘাটতি পূরণ করা ওকে সো বলা হচ্ছে যে এই যে বাতাস এবং সৌর শক্তি যেগুলো আছে এগুলো আর কনস্ট্যান্টলি অবিরামভাবে চলতে থাকে অ্যান্ড ন্যাচারালি এবং স্বভাবতই যেহেতু এগুলো অবিরামভাবে চলতে থাকে অ্যান্ড ন্যাচারালি স্বাভাবিকভাবেই রিফ্লেনিস্ট অর্থাৎ পুনরায় এটার ঘাটতি পূরণ হয়ে যায় মানে এটার শক্তি আমরা যদি ব্যবহার করি সেটার ঘাটতি হচ্ছে না অ্যান্ড নেভার রান আউট সবচেয়ে বড় সুবিধা এটা নেভার রান আউট এটা কখনো ফুরিয়ে যায় না দেন আমরা নেক্সট প্যাসেজে যাব মোস্ট রিনিউয়েবল সরি মোস্ট রিনিউয়েবল এনার্জি অধিকাংশ নবায়নযোগ্য শক্তিগুলো কামস আসে আইদার ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি ফ্রম দ্য সান প্রত্যক্ষভাবে হোক আর পরোক্ষভাবে হোক এগুলো আসে সূর্য থেকে অর্থাৎ মোস্ট রিনিউয়েবল এনার্জি অধিকাংশ নবায়নযোগ্য শক্তিগুলো কামস আসে আইদার ডিরেক্টলি হয় প্রত্যক্ষভাবে অর ইনডিরেক্টলি অথবা পরোক্ষভাবে ফ্রম দ্য সান সূর্য থেকে সানলাইট সূর্যের আলো অর সোলার এনার্জি অথবা সৌর শক্তি ক্যান বি ইউজড ব্যবহার করা যেতে পারে ফর হিটিং অ্যান্ড লাইটিং হোমস ঘর বাড়ি হিটিং অর্থাৎ তাপ দিয়ে গরম করতে মানে এখানে তাপের সৃষ্টি করতে ও লাইটিং অথবা আলোকিত করতে ফর জেনারেটিং ইলেকট্রিসিটি জেনারেট মানে তৈরি করা বা উৎপাদন করা ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করার জন্য সরি ইলেকট্রিসিটি তৈরি করার জন্য বা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে দেন অ্যান্ড ফর আদার কমার্শিয়াল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজেস এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক অথবা বাণিজ্যিক ব্যবহারে এটা ব্যবহার করা যেতে পারে দ্য সানস হিট সূর্যের তাপ ডেরাইভ ড্রাইভস দ্য উইন্ড বাতাসকে তাড়িত করে অ্যান্ড দিস উইন্ড এনার্জি এবং এই যে বায়ু শক্তিটা ক্যান বি ক্যাপচার্ড ধারণ করা যেতে পারে উইথ উইন্ড উইন্ড টারবাইন্স টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি এবং বাতাসের যে টারবাইনগুলো আছে অর্থাৎ মোটরের যে জিনিসটা ঘুরে সেটাকে আমরা টারবাইন বলবো তো এই টারবাইনগুলোকে ঘোরানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে আর এই টারবাইন ঘোরানোর মাধ্যমে জেনারেটারের পরিচালনা করে চালনা করে আমরা সবতই বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি সো এটাই বলা হলো দ্য সানস হিট ড্রাইভস দ্য উইন্ড অ্যান্ড দিস উইন্ড এনার্জি ক্যান বি ক্যাপচার্ড এবং এই উইন্ড এনার্জিটা ক্যাপচার করা যেতে পারে উইথ উইন্ড টারবাইনস বাতাসের টারবাইন দিয়ে টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য দেন তারপর দ্য উইন্ড অ্যান্ড দ্য সানস হিট তারপর বাতাস এবং সূর্যের তাপটা কজ ঘটায় ওয়াটার টু এভাপোরেট এভাপোরেট মানে হচ্ছে ভ্যাফোর মানে বাষ্প আর এভাপোরেট মানে বাষ্পীভূত করা এভাপোর হচ্ছে নাউন আর এটার ভার্ব হচ্ছে এভাপোরেট অর্থাৎ বাষ্পে রূপান্তরিত করা সো লাইনটার অর্থ আমরা আমাদের কি দাঁড়াচ্ছে দ্য উইন্ড অ্যান্ড সান সিট বাতাস এবং সূর্যের তাপ কজ ওয়াটার পানিকে কি করে কিসে পরিণত করে টু এভাফোরেট কজ ওয়াটার টু এভাফোরেট অর্থাৎ পানিকে বাষ্পে রূপান্তর করে হোয়েন দ্য ওয়াটার ভ্যাপোর যখন ওয়াটার ভ্যাপোর মানে জলীয় বাষ্প ট্রান্স ইন টু রেইন বৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয় অর স্নো অথবা তুষারে রূপান্তরিত হয় অ্যান্ড ফ্লোজ ডাউন হিল এবং যখন এটা পাহাড় দিয়ে নেমে আসে ইন্টু রিভার্স নদীতে অর স্ট্রিমস অথবা ছড়াগুলোতে অর্থাৎ নদীর থেকে ছোটো যে খালগুলোতে ইটস এনার্জি ক্যান বি ক্যাপচার্ড এর শক্তিটা ক্যাপচার মানে ধারণ করা যেতে পারে অ্যাজ হাইড্রো ইলেকট্রিক এনার্জি জলবিদ্যুৎ শক্তি হিসেবে ধারণ করা যেতে পারে অ্যালং উইথ দ্য রেইন অ্যান্ড স্নো 
বৃষ্টি এবং তুষারের সাথে অ্যালং উইথ মানের সাথে বা পাশাপাশি সানলাইট কজেস প্ল্যান্টস টু গ্রো সানলাইট কজেস প্ল্যান্টস ট্রু গ্রো গ্রো অর্থাৎ এই সৌরশক্তিটা সূর্যের আলোটা গাছপালাকে বাড়তে সাহায্য করে প্ল্যান্টস প্রডিউস বায়োমাস গাছপালা কি করে বায়োমাস অর্থাৎ এই যে আমরা যে বায়োমাস যেটা বলি যে বায়োমাস এক ধরনের যৌগ যেটা মাটিতে তৈরি হয় গাছপালা থেকে হুইচ এগেইন ক্যান বি টার্নড ইন টু ফুয়েলস যেটা পুনরায় জ্বালানিতে রূপান্তরিত হয় সাস যেমন ফায়ারউড জ্বালানির জ্বালানি তৈরির জন্য কাঠগুলো তারপরে অ্যালকোহল অ্যালকোহলে রূপান্তরিত হয় এর চেকটা ইন আইডেন্টিফাইড অ্যাজ বায়ো এনার্জি যেগুলোকে বলা হয় জৈব শক্তি বায়ো এনার্জি যেগুলোকে কি হিসেবে শনাক্ত করা হয় যে জৈব শক্তি হিসেবে শনাক্ত করা হয় দেন পরের পৃষ্ঠা একশো আটচল্লিশ পেজে চলে আসি আমরা সায়েন্টিস্ট হ্যাভ আইডেন্টিফাইড বিজ্ঞানীরা শনাক্ত করেছেন হাইড্রোজেন অ্যাজ অ্যানাদার ফর্ম অফ রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স হাইড্রোজেনকে অন্য আর একটা শক্তির উৎস হিসেবে শনাক্ত করেছেন বিজ্ঞানীরা সায়েন্টিস্ট হ্যাভ আইডেন্টিফাইড বিজ্ঞানীরা শনাক্ত করেছেন হাইড্রোজেন অর্থাৎ হাইড্রোজেনকে যেটা একটা গ্যাস এইচ টু দ্বারা প্রকাশ করা হয় অ্যাজ অ্যানাদার ফর্ম অফ রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স নবায়নযোগ্য শক্তির অন্য একটা উৎস হিসেবে ইট ইজ দ্য মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট এলিমেন্ট ইন নেচার অ্যাবান্ডেন্ট মানে প্রচুর পরিমাণে থাকা এ হিউজ নাম্বার তো বলা হচ্ছে এই হাইড্রোজেনটা প্রকৃতিতে প্রচুর পরিমাণে আছে বাট ইট ডাজ নট এক্সিস্ট এক্সিস্ট মানে বিদ্যমান থাকা বজায় থাকা অবস্থান করা সো বাট ইট ডাজ নট এক্সিস্ট এক্সিস্ট সেপারেটলি অ্যাজ এ গ্যাস যদিও হাইড্রোজেন একটা গ্যাস তো এটা প্রকৃতিতে আলাদা স্বতন্ত্র একটা গ্যাস হিসেবে সেপারেটলি মানে আলাদাভাবে বা স্বতন্ত্রভাবে এটা প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র গ্যাস হিসেবে থাকে না সো ইট ইজ অলওয়েজ কম্বাইন্ড কম্বাইন্ড মানে হচ্ছে সংযুক্ত থাকা এটা সবসময় সংযুক্ত থাকে উইথ আদার এলিমেন্টস অন্য এলিমেন্টের সাথে সাস অ্যাজ অক্সিজেন টু মেক ওয়াটার যেমন অক্সিজেনের সাথে যুক্ত থাকে কি করার জন্য টু মেক ওয়াটার পানি তৈরি করার জন্য অর্থাৎ এই হাইড্রোজেনটা প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র অবস্থায় থাকে না অন্য যৌগের সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে কম্বাইন্ড থাকে যেমন পানির সাথে পানির ভিতরে এটা থাকে অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে এই হাইড্রোজেনটা অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে পানি গঠন করে দেন আমরা পড়ি হাইড্রোজেন সেপারেটেড ফ্রম অ্যানাদার এলিমেন্ট হাইড্রোজেন যেটা যদি অন্য এলিমেন্ট থেকে যদি আলাদা করা হয় ক্যান বি বার্নড অ্যাজ এ ফুয়েল এটাকে একটা জ্বালানি হিসেবে পোড়ানো যেতে পারে ফুয়েল অর্থ হচ্ছে জ্বালানি আর বার্ন মানে হচ্ছে পোড়ানো তো অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে হাইড্রোজেন সেপারেটেড ফ্রম অ্যানাদার এলিমেন্ট অন্য এলিমেন্ট থেকে যদি পৃথক করা হয় ক্যান বি বার্নড পোড়ানো যেতে পারে অ্যাজ ফুয়েল জ্বালানি হিসেবে টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অন আর্থ ইন্টেরিয়র আওয়ার আর্থ ইন্টেরিয়র কন্টেন্স মল্টেন লাভা এই যে মল্ট অর্থাৎ গলিত মল্ট মানে তো গলানো মেল্ট মেল্ট মানে গলানো এখান থেকে আসছে মল্টেন বা মেল্টে মল্টে এই মেল্টেড আর ওখানে মল্টেন আসছে তো আমাদের আর্থ ইন্টেরিয়র মানে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ ইন্টেরিয়র মানে অভ্যন্তর ভাগ আমাদের পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ কন্টেন্স ধারণ করে মল্টেন লাভা অর্থাৎ গলিত লাভাকে ধারণ করে হুইচ গিভস অফ এক্সট্রিম হিট যেটা কি প্রদান করে তীব্র তাপ প্রচণ্ড তাপ উদ্গীরণ করে গিভস অফ অর্থাৎ উদ্গীরণ করে বা প্রদান করে এক্সট্রিম হিট অর্থাৎ প্রচণ্ড তাপ উদ্গীরণ করে বা প্রদান করে দিস হিট ইনসাইড দ্য আর্থ পৃথিবীর অভ্যন্তরে এই তাপ প্রডিউসেস স্ট্রিম স্ট্রিম বাষ্প উৎপন্ন করে অ্যান্ড হট ওয়াটার এবং গরম পানি উত্তপ্ত পানি তৈরি করে হুইচ ক্যান বি ট্যাপড অ্যাজ জিওথার্মাল এনার্জি টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি অর ফর হিটিং হোমস এটসেকট্রা বলছে যে এই যে পানিকে হট ওয়াটার গরম পানিটা যেটাকে ট্যাপড মানে 
আটকে রাখা যায় বা ধারণ করা যায় অ্যাজ জিওথার্মাল এনার্জি এটাকে বলা হচ্ছে জিওথার্মাল শক্তি হিসেবে সো জিও মানে তো জিও আমাদের যে গ্লো জিওলজি হ্যাঁ তো ওখান থেকে আসছে যে জিওথার্মাল এনার্জি এটাকে জিওথার্মাল এনার্জি হিসেবে ধারণ করা যেতে পারে টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিসিটা উৎপাদন করার জন্য ফর হিটিং হোমস হিটিং হোমস ঘর বাড়িতে তাপ দেওয়ার জন্য এটসেকট্রা ওসিয়ান এনার্জি অর্থাৎ সামুদ্রিক যে শক্তিটা কামস ফ্রম সেভারাল সোর্সেস এটা বিভিন্ন উৎস থেকে আসে ওসিয়ান্স ফোর্স অফ টাইড অ্যান্ড ওয়েভ সাগরের যে শক্তিটা আছে কিসের অফ টাইড অ্যান্ড ওয়েভ অর্থাৎ স্রোতের তো টাইড মানে স্রোত আর ওয়েভ মানে তরঙ্গ যে এই তরঙ্গ এবং স্রোত মানে ঢেউ এবং স্রোতের যে শক্তিটা আছে সাগরের ক্যান বি ইউজ টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে সো দেন দ্য সারফেস অফ ওসান মানে ভূপ্রি সমুদ্রের উপরিভাগটা ওসান মানে সি মানে সাগর আর ওসান মানে মহাসাগর সো দ্য সারফেস অফ দ্য ওসান মহাসাগরের উপরিভাগটা গেটস মোর হিট ফ্রম দ্য সান দ্যান ওসান ডেপথ দ্যান দ্য ওসান ডেপথ সাগরের নিম্নভাগের তুলনায় সাগরের উপরিভাগটা বেশি আলো পায় দ্য টেম্পারেচার ডিফারেন্স ক্যান বি ইউজড অ্যাজ এনার্জি সোর্স টু দ্য টেম্পারেচার ডিফারেন্স অর্থাৎ তাপমাত্রা যে পার্থক্যটা ক্যান বি ইউজড এটাকে ব্যবহার করে যেতে পারে অ্যাজ এনার্জি সোর্স টু এটাকেও শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে তো এটাই ছিল আমাদের ইউনিট ইলেভেনের লেসন থ্রি একটা টেক্সট আমরা পড়লাম সো নেক্সট এর পরবর্তীগুলো আমরা নেক্সট ভিডিওতে পড়ব ওকে দ্যাটস অল